നമസ്കാരം പെരിച്ചാഴിയെ കൊല്ലാനാണ് സയനൈഡ് നൽകിയത് എന്ന് കൂടത്തായി കൊലപാതക കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ പ്രജുകുമാർ കോടതിയിൽ ഹാജരാകുന്നതിനു വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെയാണ് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രജുകുമാർ ഇങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത് പെരിച്ചാഴിയെ കൊല്ലാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ മാത്യു ആണ് തന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സയനൈഡ് വാങ്ങിപ്പോയതെന്നാണ് പ്രജുകുമാറിന്റെ പ്രതികരണം പ്രജുകുമാർ പറയുന്നതിലെ പൊരുത്തക്കേടുകൾ അന്വേഷണ സംഘം നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഒട്ടേറെ പേർക്ക് ഇയാൾ സയനൈഡ് നൽകിയിരുന്നതായി അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു മാത്യുവുമായി ദീർഘനാളായി ബന്ധമില്ലായിരുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രജുകുമാർ കേസിൽ അറസ്റ്റിലാകുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു മണിക്കൂറോളം മാത്യുവുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നുവെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു പ്രജുകുമാർ കൂടുതൽ പേർക്ക് സയനൈഡ് എത്തിച്ചു നൽകി എന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ കണ്ടെത്തലുണ്ടായിരുന്നു തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുമാണ് ഇയാൾ സയനൈഡ് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് മരുന്ന് എന്ന കോഡിലാണ് സയനൈഡ് കൈമാറിയിരുന്നത് എന്നും അന്വേഷണ സംഘത്തിന് വിവരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു സയനൈഡ് ഇടപാടുകൾക്കായി കോഴിക്കോട് രഹസ്യ കേന്ദ്രമുണ്ടെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയതായുള്ള വിവരമാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് സൈനഡ് ഇടപാടുകാരനായാണ് ഇയാൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കിടയിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് കുറഞ്ഞ വിലയിലാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് സയനൈഡ് എത്തിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ വില കൂടിയതിനാൽ തന്നെയാണ് പുറത്തുനിന്ന് എടുക്കുന്നത് എന്നും ഇയാൾ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട് പ്രജുകുമാറിന്റെ ഫോൺ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നുമാണ് ഇയാളുടെ സയനൈഡ് ഇടപാടുകളെ കുറിച്ച് പോലീസിന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ജോളിയുടെ ഗൂഢാലോചനയെ പറ്റി അറിയില്ല എന്നും മറിച്ച് പെരിച്ചാഴിയെ കൊല്ലുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് സയനൈഡ് മാത്യുവിന് നൽകിയത് എന്നുമാണ് പ്രജുകുമാർ ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടത്തായി കൂട്ടക്കൊല കേസിലെ പ്രതി ജോളിയെയും സഹപ്രതികളെയും കോടതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുകയാണ് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാതെയാണ് ജോളി ജയിലിൽ നിന്നും കോടതിയിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ജയിലിലാണ് ജോളിയും പ്രജുകുമാറിനെയും താമസിപ്പിച്ചത് താമരശ്ശേരി കോടതിയിലാണ് പ്രതികളെ ഹാജരാക്കുന്നത് ഇവിടെ വലിയ ജനക്കൂട്ടം സ്ഥലത്തുണ്ട് പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടുതരാനായി പോലീസ് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇവരെ താമരശ്ശേരി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിരിക്കുന്നത് ജയിലിന് പുറത്തു വന്ന ജോളിയോട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എന്ന് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ചോദിച്ചുവെങ്കിലും അവർ പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല കോടതിയിൽ നിന്നും ജോളിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി ഇന്നു തന്നെ പൊന്നാമറ്റം തറവാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി തെളിവെടുക്കാനാണ് പോലീസിന്റെ തീരുമാനം ഇവിടെ പ്രതികളെ എത്തിച്ചാൽ ശക്തമായ ജനരോഷം നേരിടേണ്ടി വരും എന്ന ആശങ്കയും പോലീസിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കനത്ത സുരക്ഷയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും പ്രതികളെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ജയിലിൽ നിന്നും താമരശ്ശേരി കോടതി വരെയും തുടർന്ന് താമരശ്ശേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്കും പൊന്നാമറ്റം തറവാട്ടിലേക്കും വലിയ പോലീസ് സംഘം തന്നെ ജോളിയെ അനുഗമിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ലഭിക്കുന്നത് ജോളിയെ ജയിലിൽ നിന്ന് കോടതിയിൽ എത്തിക്കാനുള്ള സുരക്ഷ ഒരുക്കാൻ സഹായം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കോഴിക്കോട് വനിതാ സി ഐക്ക് ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് പതിനൊന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ജോളിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടുതരണമെന്നാണ് പോലീസിന്റെ ആവശ്യം താമരശ്ശേരി കോടതിയിൽ നിന്നും തെളിവെടുപ്പിന് ശേഷമോ മുൻപോ ആയി ജോളിയെ വടകരയിലെ റൂറൽ എസ് പി ഓഫീസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകം ചോദ്യം ചെയ്യൽ മുറിയിൽ വെച്ചായിരിക്കും ബാക്കി നടപടികൾ എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വ